Hello, good evening. Hello, how are you today? ¿Cómo está? Hello, hello. Can you see me? Can you hear me? Yes or no? Yes, yes. Okay, hello, Juan, Ca Juan Alberto, Juan Carlos. Yes. What do you remember? Sure. Eh, ¿qué eh, recuerda teacher, de... ayer en lo de las asistencias ya no le pude contestar porque ya se andaba afuera y ya no, no pude permanecer en la reunión. Ah, ok, no problem, no problem. Eh, sí. No problem, don't worry about it. Ok, so tomorrow, today I'm going to, I'm going to change the attendance. Ok, to, today, don't worry about it. Ok, what do you remember about yesterday's class? ¿Qué recuerdan de la clase de ayer? Ajá. Uh -huh. What do you remember? Something you remember about yesterday's class? ¿Qué recordamos de la clase de ayer? Uh -huh. Direcciones, teacher. Okay, yes. Directions, address, directions. What else? ¿Qué más? Uh -huh. Something else? Uh -huh. ¿Qué más recordamos de la clase de ayer? Vamos a ver aquí donde está su PowerPoint presentation. Okay. We study directions in places, right? Y lugares también. In places. We study places, directions. ¿Qué más? Quiero ver. Si no me equivoco, eh, vimos cómo eh, describir, ¿verdad? Cómo describir eh, usando there is, and, usamos there is and there are, ¿o no? Yes. Hello. Sí, ¿verdad? Using there is and there are. Yes. Ok. Now, right now, we are going to continue. Ah, me acuerdo que les había dejado una tarea, ¿verdad? Sobre este mapa, sobre un mapa. About this map. Que les envié la, la foto ahí al grupo de WhatsApp. Eh, más o menos recuerda. I don't know, remember. <laughs> ok. Ok, it's ok. Pero sí les mandé la, la imagen. Una vez la mandé. Yes. yes, right. From your group. I'm looking for your group. Eh, ah, sí, ahí está. Miren, ahí está la imagen. Ok, okay Maritza, no problem. Ok, so right now, here we have uh, these places. Gas stations, ok. Eh, grocery stores, hotels, restaurants. They are plural. They are more than one. So eh, are there any gas stations? Are there any grocery stores? Are there any hotels? Are there any restaurants around here? Ah, ve, pero no les he, he presentado la, la, los adjetivos y todo eso. Ok, ok, give me a second. O oh, sí, eso están viendo. Sí, ¿verdad? No están viendo el mapa. Oh. Este están viendo, ¿verdad? Ok, so, online English program. Seven, uh, the session is seven, uh, November 8, 2023. Y repito, voy a hacer esto, ok. Uh, the schedule from 9 to 10, uh, day 7, November 8th. Greeting, welcome, and general instructions. Review, warm up, goal. A snapshot, conversation, grammar, focus, attendance, vocabulary, places, and prepositions. Platform exercise, feedback, closing, and five minutes for advices. The objectives for um, today are what are we doing today? So, uh, can you help me to read, please? No sé si Wendy le said me ayuda a leer la de negro. Participants will be able to. Please, ¿será que me ayuda, Wendy? Okay. Okay. The black. Yes, the black one, right. Participants will be able to review, review the review. last session, review the last session and ask and answer some personal question about direction. direction. Directions, right? Excellent, very good. Eh, no sé si me ayuda a leer la siguiente. Eh, Brenda, the blue one, the blue auditive. No, yo ya te dije, yo ya no me dice nada. Ajá. O oh, me ayuda. Ok, Brenda, ¿será que me ayuda? Sorry, sorry, teacher. Okay, uh, no. Asking for and uh, getting information about place, talking about preposition practice and create a conversation beside in the model. Complete reading, exercise, and listening. 
Uh -huh, yes, uh, base, right? Base in the model. Okay. No sé si Sara me ayuda a leer la última. Repeat some vocabulary. Sara. Repeat some vocabulary expression. Complete some exercise in the platform. Feedback. Then giving information about homework assigned childhood. Time. Uh -huh. Yes, platform. Okay, very good. Okay, we're gonna move to the uh, manual. So in the manual, I remember that I tell, I told you we have a small homework about this, but if you didn't do it, don't worry. Si no lo hizo, no se preocupe. Ahorita lo, lo vamos a eh, revisar. O sea, ahorita lo vamos a hacer. Okay, give me a few seconds. I need to close this. And I need to close this. Okay, so uh, here we have a, a, this one. This uh, is these two questions. Aquí tenemos estas dos preguntas. Is there a bound around here? Okay, is there a bound around here? ¿Verdad? Cuando ustedes pregunta, ya no es there is, sino que is there. Ya no es there are, sino que es are there. Is there a bound around here? Entonces, eh, para la pregunta empezamos con is y con are. Hay un banco por aquí, alrededor de aquí. Are there any gas stations on Main Street? Hay algunas estaciones de gasolina en la calle Main. Pero este no vamos a decir Main Street, sino que vamos a decir around here. No Main Street. No on Main Street. It's around here. Is there a bound around here? Are there any gas stations around here? Y para responder, ¿cómo respondemos? Yes, there is a gas station. There is a gas station on First Avenue, on First Avenue, across from the First National Bank, across from the bank. Cuando la, el lugar está enfrente y se tiene que cruzar la calle, usamos across from, across from the bank, ¿verdad? Eh, ¿Cómo decimos? Eh, la oficina postal está, eh, no, las electrónicas, la electrónica está atrás del post office. Ajá. ¿Cómo decimos? How do you say that in English? Electronics okay. is electronic story is behind. It's behind the post office. The post office, right? Behind, atrás. Como decimos en medio. Huh? How do you say en medio in English? Or in between. 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 For example, Joyce Gym, the gym is between post office and apartment store, right? Apartment store. Okay, uh, for example, in the post office is across, is across from the park. Está al cruzar la calle, ¿verdad? Para mencionar las calles, podemos decir on Main Street, on Pine Street, on First Avenue, on Second, on Second Avenue, First Avenue, on Second Avenue, on Maple Avenue, on Pine Street, on Main Street. Para decir en la esquina de ambas calles. Por ejemplo... The gas station is on the corner of First Avenue, on the corner of First Avenue and Main Street. Okay, the gas station is on the corner of First Avenue and Main Street. Okay, entonces, eh, estas de ah, que están marcadas de anaranjado o rosado, eh, son, van con are there any, ¿verdad? Y las demás, las que no están marcadas, van con is there a. Okay. Le voy a dar unos dos minutos para que usted haga sus oraciones. Is clear what are we going to do? Is clear? Is clear? Is clear? O no clear? Yes? Yes, teacher. Yes. Okay. Teacher, okay. Eh, sorry, podría repetir de nuevo. Es que eh, no, podría, no podía entrar y entré ahorita. Okay. Can you repeat, please? Yes. Yeah. Can you, <laughs> can you repeat? Can you repeat? Please. Please. Uh -huh. Okay, sure. So uh, you have a, this map. You're going to look up the map and you have a, these places. A band, the department store, electronic store, a gym, a payphone. And you, what are you going to do? You are going to make questions using is there a, y los que no están marcados, is there a post office, is there a gym, is there a bank, is there a department store around here? ¿Verdad? Y la, la va a contestar. Pero si son los que están marcados de rosado, va a tener que usar are there any, porque estos son varios. Are there any gas stations around here? No vamos a decir la calle, sino que vamos a decir 
around here? Are there any hotels around here? Are there any restaurants around here? Y para la respuesta vamos a decir yes. There is, I, for example, el, la gas station. There is a gas station on the corner of First Avenue and Main Street. Para decir las calles, on, ¿verdad? On Main Street, on First Avenue, on Second Avenue, on Maple Avenue, on Elm Street. Elm Street, on Maple Avenue, on Pan Street, and so on. Y podemos utilizar las proposiciones, estas que vimos la vez pasada. On, next to, near, close, across from, in front of, in back, behind, between, on the corner of, ¿verdad? Usando estas proposiciones, usted me va a describir los lugares de aquí. ¿Hoy sí está claro? Yes, yes, yes. yes. Ok. Yes, Hola. Yes, thank you. Tiene la imagen ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Yes. Ok, very good. Excellent. It's only one question. Solo es una pregunta y una respuesta a esa pregunta. Ok, ok, Evelyn. Okay. Aha, uh -huh. so uh, is clear the activity? Do you need help? Necesita ayuda? Eh, vamos a hacer solo preguntas o también oraciones. Uh, la pregunta y la respuesta de esa pregunta. Ajá, uh -huh. pero también oraciones como la que estaba diciendo, por ejemplo, Joyce Jeans between post office and uh, all days the part store. Ok, yes. O solamente las preguntas. Eh, yes. Uh, uh, no, la pregunta y oraciones. The question and the sentence. Ah, sí. Yes. It's just a, a question and answer, no? The question and the answer. I finish. Ok, you finish. Ok, thank you, Sara. Teacher. Teacher. Yes, yes. Y para dar la, la respuesta, ¿desde dónde tendríamos que estar? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Uh, eh, ok, usando there is. Como ayer vimos, esto, miren, usamos. We use this. Yeah, there is one across from the shopping center. This one next to the library. Eh, ok, so por ejemplo, there is one, there is eh, a bank next to the grocery store. There is a gas station across from the bank. Okay. Esa es la respuesta que usted la va a inventar, ¿verdad? Usando las proposiciones. Que... Tú. Sí, solo mi duda era sí. como desde qué punto hay que llegar hasta, o sea... Por ejemplo, ah, no, yo solo, solo decir a... por la tienda de comestibles, desde, ¿desde dónde hasta dónde tendría que dar la respuesta? No, ahorita solo me va a decir en qué calle está o, o a la par de qué está. Ah, ok. Uh -huh. Gracias. Ok, you're welcome. Anytime. Uh -huh. 
está, se ve negra ahorita la, la screen, no, ya estoy buscando el audio, no sé si lo ven oscuro, la pantalla. No, 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 no. no. Ah, ok, sale. Ok, very good. Let me know when you finish. Me avisa cuando hayas terminado. Yes, sir. I finished. Pine Street. Pine Street. Yes. Very good. Okay. Okay. One more minute. Un minuto más. One more minute. Right now is uh, 16 after nine. So at 17 okay. after nine, we are going to, I'm going to check. Okay. Finish. Yes, finish, finish. Yes. Okay, this is the map. Mm -hmm. I, I... Behind. Behind, right? Behind. It is a lot of lugares. For example, the shopping center is behind the gas station. Uh, the electronics store is behind the post office next to, right? The bank is next to the grocery store. Uh, the King Plaza is on Elm Street. También para decir en la esquina de las calles decimos the King Plaza Hotel, the hotel is on the corner of Maple Avenue and Elm Street, right? Next to, a la par, between, en medio de, across from, al cruzar, ¿verdad? Across from. Al cruzar. Okay. Right now you're going to ask. De esta es la Elm Street. Esta que está al final. Casi no se ve. <coughs> Elm Street, Maple Avenue. Pine Street, Main Street, First Avenue, Second Avenue. Ok, vamos a ver. Eh, Sara, ¿puede leer su pregunta? Sara, please. Uh -huh. Are there any payphone uh -huh. around? around here, verdad? Hay algunos teléfonos por aquí. Are there any payphones around here? Yes, la respuesta sería yes. ¿Cómo, yes. Ajá, ¿cómo, cómo, para los otros compañeros, ¿cómo ubicamos el payphone? ¿Eh? This is the payphone, look at this. It's on the uh, First Avenue. On, it's on First Avenue. Ajá, también podemos decir, en la esquina de... Is on the corner of First Avenue en Main Street, ¿verdad? Es en la esquina cabalita de la primera avenida y la calle principal de Main Street en First Avenue. Excellent, very good. Ok. Front of gas station. Too. Ajá. Is in front of the gas station. Excellent, Sara. Very good. ¿Quién más la tiene ya la respuesta? ¿Mm? O sea, la pregunta. Ajá. La pregunta. Ok. Yes. Podría ser... Is the is there a gas station? Uh -huh. O sea, yes. there a gas station. Yes. Okay. Is there a yes, gas there station is. around uh -huh. here? Al final hay que ponerle around, around here, here por aquí. Uh -huh. Okay. Around a... here. Oh, uh -huh. Yes. Uh, there. Yes. There is behind. Uh, 
behind the first national bank mm -hmm. on next to first avenue first avenue first okay on next first to, avenue on first Avenue. Avenue. Ok, para las calles eh, no es necesario el next, se dice on, solo on first avenue. Uh -huh. On first on avenue. First avenue. Sí, okay. excelente. Yes. There is okay. a gas station on first avenue. Yes, behind the bank. Okay. Behind the bank. Que podría ser también across from the bank. Ok, excelente, very good. Okay. Thank you. Eh, Esmeralda okay. era verdad. Blanca Esmeralda, ok. Sí. Somebody else, ¿quién sí. más? Ok. Arely. Me. Ah, ¿quién? ¿Quién dijo mí? Después. Wendy. Ok, Wendy y la, tal vez después Arely. Wendy. Okay. Yo hice la pregunta y la respuesta, sí, creo que me okay. corrija. Ok, no problema. Are there, ok, ¿are there any hotels on Main Street? Uh -huh. On Main Street. Ajá, uh -huh. hotels. There, okay. is hotel, there is hotel in a cross from Top Shoe. Uh -huh. And second avenue, on second avenue. On second avenue. Uh -huh. second next, avenue. To, next to Frank and Coffee. Uh -huh. Next to Frank's Coffee. Café. Yeah. Next to Frank's Café. Yes. Uh -huh. Ya te pierdes porque de ver. <laughs> ok, yes. Eh, <laughs> repita la pregunta, por favor. Is... Are there any hotels uh -huh. in, on Main Street? Ok, ajá. Ah, ah, en, on Main Street, en esta calle, no hay, ¿verdad? Hoteles. No hay, ajá. Yes, ajá, está bien. Ok, okay. Eh, están en la Pine Street o Maple Street o Second Avenue, como se dijo usted. Second Avenue. Yes, ok. okay. Are there any hotels? Como hay dos hoteles, podemos usar are there any. Are there any hotels around here? Por aquí, ¿verdad? Around here, por aquí. Mm -hmm. Ok, very good, excellent. Eh, no sé si Arely quiere participar. Hoy, hoy me he dormido porque me ha tocado duro entregar unos archivos hoy noche y no me ha quedado ah, okay. tiempo, le sería Va. deshonesta decirlo. Ah, ok, no claro, problema. Más ratito, ahorita ya sí, me sí. voy a poner No, 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 problem, no, problem. It's okay, Arely. Ok, somebody else. Diana, Karen, Stephanie. Por, ¿Hola? ¿Mi? 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 Ok, ok. ¿Quién dijo mí? Ana Ok, pues está bien. Okay. Eh, la pregunta que yo hice acá es: ¿Is there a supermarket near here? Near here. Uh, near here. Here, ajá. Uh -huh. Yes, there is a supermarket. Uh -huh. Yes, there is a supermarket on 29 Street. Ok, 29. A 29. ¿Está bien? Pero el, 20, la... el, el 29, ¿dónde la saco? 29 Street. En la calle, en la calle donde yo vivo. Ah, acá okay, en your house. Ah, it's okay. Ajá. Ok, Aquí. it's okay. Está okay. bien. Francisco envió una ahí al grupo de WhatsApp. Dice, are there any grocery stores around here? Is on the corner of Main Street and Second Avenue. Well, it's okay, está bien. It's on. O podría ser, yes, there is one on the corner of Main Street and Second Avenue. Ok. Thank you, Francisco. ¿Alguien más? Me. Okay. Okay. Karen and Stephanie. Ok. Uh, is there a post office in here? Uh -huh. uh, yes, there is. There is one next to no, the Joyce Gym on uh -huh. Main Street. Excellent. Okay. Next to Joyce Gym. Yeah, yeah. Very good. On Main Street. Main Street. Okay. Alguien más? Me teacher. Okay. Diana Reyes. Sí. ¿Quién dijo mí? Yeah. Yes. Okay. Marina. I own Main Street in front of post offices. Oh. Oh, you are in the square? Square is Plaza, ¿verdad? Plaza, King Plaza Hotel. Ah, King oh, Plaza Hotel. Ajá, ah, ok. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Oh, you are in the square? Ajá, ah, en the square, en la, en la cuadra, en the square. Ajá, ah, are you in the square? Ajá, ah, ¿y la respuesta? I am on Ajá. main swing in front of post office. 
I am on Main Street. On Main Street. Uh -huh. I am on Main Street. Ah, and the post office. Okay, está bien. Post office. Está bien, post office. It's okay. Está, está diciendo dónde está usted. Very good. Okay, excellent. Uh, somebody else? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Who else? Uh, you me mandar un chat. Who lives at 29 Avenue or Street? <laughs> okay, that's nice, Frank. Eh, no sé si Ricardo ya tiene la vida suya. Yes, teacher. Okay. Okay, Ricardo, le escuchamos. Is there a gym around here? Mm -hmm. Yes, there is. On Main Street, between the, of, the post office and mm -hmm. all the department store. In the department store. Very good. Excellent. Excellent, Ricardo. Right. Excellent, Ricardo. Alguien más? O pasamos a la otra actividad. Oh, hello. Can we pass to the other activity or is there another volunteer? Yes? Ok, recordando que, recordando que para hacer la pregunta, como decía, si es un lugar, o sea, si no son varios lugares, sino que solo es uno, usamos is there, is there a pan, is there a gas station, y usamos around here para decir uh, por aquí, alrededor de aquí, por aquí. Y el plural es are there, si sabemos que hay varios, entonces decimos, hay algunos estaciones, hay algunas estaciones de gasolina, hay algunos, algunas, algunos parques, hay algunos bancos around here por aquí, ¿verdad? En esta pregunta sí ya dice la calle on Main Street, pero no, no es necesario, tan necesario que decir la calle porque si no ella más o menos sabe dónde está, ¿verdad? ¿Hay alguna estación de gasolina around here por aquí? Yes, y las respuestas yes, there is volvemos a voltear esto aquí en la pregunta está is there pero la respuesta sería yes, there is There is one, hay uno, is, para no mencionar otra vez el lugar, usamos one, ¿verdad? There is one across from, there is one behind, there is one next to, there is one eh, on the corner of. Para decir las calles usamos on the en la esquina de esta calle y la otra calle. Eh, on the corner of First Avenue and Main Street. Eh, para, pero si se deja una calle decimos on, on Main Street. On First Avenue, on Pine Street, on Second Avenue, ¿verdad? ¿Hay alguien más que quiera leer la suya, su ejemplo? Me. Ok, está bien. Que read it, please. Ok. Um, Evelyn. Yes. Uh, are there... Hmm? Are there park around here? Mm -hmm. Hmm? Yes, are, uh, there... are are there any hmm? any park on hmm? uh, uh -huh. centro down uh, the centro of la ciudad downtown uh, down, down down on the city downtown of the city okay in the, that, está bien okay está bien. allí este solamente um, Mencionar que cuando estamos en la pregunta, is there a park around here? Y para la respuesta podemos decir, yes, there is. Sí hay uno, there is one eh, in the downtown of the city. O podemos decir también, there is, there is one eh, on First Avenue, mencionando las calles, ¿verdad? Está bien, very good. Ok, pasamos a la otra actividad o hay alguien más? Uh -huh. Me. ¿Quién dijo mí? Eh, David Ramos. Ok, David Rafael. David, go ahead. Um, are, are there some gas station near to here? Uh -huh. Y la respuesta sería: Yes, there is one at, uh, on the first avenue. Ah, uh, yes. Uh -huh. Usando one para no volver a mencionar el. Gas station, el lugar. Ok, ¿alguien más? That's it. Eso es todo. Huh? Me. Me, ok. Jorge Francisco. Is there a post office around here? <laughs> ok. <It's, laughs> uh -huh. 
is the post office around here. Uh, it's on the corner of First Avenue and Main Street. En la esquina de First Avenue and Main Street. Que ronque su voz. <laughs> Nunca la había escuchado, creo. <laughs> oh, ah, okay, that's nice. Very good. Thank you. Thank you for your participation. Ah, les quería preguntar. Eh, no sé, todos están en la plataforma, ¿verdad? ¿O hay alguien que no pueda estar en la plataforma? ¿Lo? Ok, yes. Hola, ¿hay alguien yes. que todos están en la plataforma? Ok, it's ok. Todos. Mm -hmm. eh, solamente recordarles que esta semana hay que terminar la sección 3, tener un 80% mínimo uh, en todas las actividades. <ríe> Sorry. Eh, tener un 80% mínimo en todas las actividades en, de la sección 3 y contestar el midterm que tiene varias partes, ¿verdad? Pero son cortas, son cortas, no se preocupen. Ok, very good. Eh, ok, we are going to continue. Si no hay nadie más, pasamos a la pronunciation. Reduction of there is and there are. So the reduction is the way that you pronounce, right? The way that you pronounce. So there is and there are. So you can say there is or there's. La forma contractada, there's. Y de la forma contractada, there are, there. There's. There, there's, there, lo que estoy marcando, ¿verdad? There's, there, there is, there are. Ok, listen this part, please. Escuchemos esta parte, quiero ver, a ver si me encuentro, chicos. Okay. Pronunciation, I think it's this. It's not, oh, there is and there are. There are in conversation, etc. Quantifiers. Okay. Entonces, eh, de, de reduction las podemos utilizar eh, en cualquier oración, menos en las respuestas cortas, porque no podemos decir, is there a landmark near here? Yes, there's, there's one across from the shopping center. Right? You can say center o center. Cualquiera de las dos opciones está bien, center o center. Entonces, para las respuestas cortas no usamos las contracciones, solo para las oraciones positivas o negativas, ¿verdad? Y, la, y para hacer la pregunta es is there, pero para la oración positiva, there is que lo podemos contractar como there's there's one across from the shopping center eh, are there para la respuesta eh, corta, yes there are pero eh, para las respuestas largas <coughs> escrito no se, no se hace contracción, no se hace reducción pero hablado así, en vez de decir there are some on Pine Street, we say there, there some on Pine Street. Escucha, pues. Ah, allí dice there's, there's, perdón, there's one across from the shopping center. Entonces aquí incluso no dice there is, sino que dice there's one across from, hay uno al cruzar la calle, there's one across from, right? Now the next part. Ok, so you have a, a here, the reduction. No sé si tenían alguna consulta con esto. ¿O no? No, no questions. No questions. Ok. Vamos a escuchar esta parte, la parte B de estos, que es about this. Harvey.
Ah, no, part. Give me a second. Part A, and I need the part B. Creo que si la tengo. I think it's this one. Vamos a ver. Uh, it's the same, right? Okay, it's the same. Now, look at these examples. For example, is there a payphone around here? Is there a payphone around here? Yes, there is. There's, usamos la reducción. There's one across from the gas station. There's one across from the gas station. Okay, can you help me to read, please? Me hace la que me ayuda a leer. ¿Dónde está? Okay, está bien. Lo que dijo mí. Estas, estas lugares. A bookstore, a coffee shop. A box, a, a coffee shop, a dance club, drug store, an electronic store, a gym. Okay. A um, gym. internet. Café. Coffee. Café. Café. A, café. Internet café. Hmm? A karaoke bar, a library, yes. a movie theater, a park, a restaurant. Okay, so you here you have these places, a bookstore, coffee shops, right? Coffee shops is similar to cafe, but in las coffee shops no tenemos in inter internet. Entonces podemos decirle internet o internet. Cualquiera de las dos está bien. Internet o yeah. internet cafe. Karaoke, karaoke bar. And let's see. Okay, so we're going to play a uh, like a game. Vamos a jugar un juego de gol. Bueno, no es, sí, es de gol. Give me a second. Boys versus girls, okay? Es como ahorcado. ¿Ha jugado alguna vez ahorcado? Yes. Yes. Okay. So yes. You have, you're going to tell me the letters. Boys versus girls, you're going to tell me the letters. Okay, okay, here we go. Now, the directions. Eh, no sé si Diana me ayuda a leer las direcciones. Es this. this. Read the clues. Uh, solo leerlo. Read the clues. What, teacher? Es, es el que está. No veo la uh, Read the clues. Goes the words clean on the letters. On the letters, right? Ah, pero no, it's not this one. Espérenme. Quiero ver dónde está la de ustedes. Pero es el mismo ejercicio, solo que aquí está. The words. So, as, uh, as Diana said, read the clues, guess the words, click on the letters, right? A ver, las chicas empiezan. Eh, a letter, girls, a letter, give me a letter. Letter A. Yeah. Ah, ¿Cuál letra? A. C. C as I'm in cat. This one? Esta? Mm, yeah. yeah. Esa. Yes. Yeah. Okay. Sí. Oh my God. La, la pista es a place where you can buy medicine. A place where you can buy medicine. Oh, ah? Drugstores. Drugstore, right? It's drugstore. Very good. Drugstore. Mm. Drugstore. Drugstore. So what is missing? Letter S. Story. Very good. Drugstore. Next word. For the boys. A place where you can buy books. What is a place uh, where you can buy books? Boys? Library. <laughs> Make <it>. uh, library? <laughs> no, les ayude. Oh, no, it's not library. Library es biblioteca. En la biblioteca no se pueden comprar. Se parece, sí. Pero no, no es library. Es que library se parece a... ¿Ah? ¿A bookstore? Yes, it's a bookstore. ¿Y qué pasó, varones? No dijeron nada. Bookstores. Books. Gran goleada que les están dando. Bookstore. Letter K, ¿ok? Bookstore, now the next word. Uh, can you read the instruction, please? Wendy Lizette Hernandez, a place where you can see. Yo estoy desde mi celular y no veo esa letrita. <laughs> Vaya, está bien, no, no problem. Uh, Karen Stephanie, la casa a ver. A place where you can see. A place where you can see artwork and other ex exhibits. Okay. 
What letter sí. or what word? The Palabra. bullying teacher. ¿Ah? ¿Cuál? <ríe> Me hizo <ríe> bullying teacher. <risa> Sorry, Wendy. <risa> ok, está bien. Bien bulleada. <risa> ok, so, uh -huh. what is a place where you can see artwork or, or other exhibits? Theater. Theater. Okay. Theater. No. Yo creo que vamos a ver Theater. La letter T. No, it's the music. Is what? Museum. 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 The letter is museum. U mu c a museum. Okay, vamos a ver. Eh, Ricardo, me ayuda a leer. A place where you can shop. No sé si alcanza. Ricardo, shop. Y me sé con a place where you can shop. O oh, no, no sé, no lo alcanza a ver. A ver. Ah. It's where you can shop for food and things for the house. Place where you can shop for food and things for the house. Ajá, uh -huh, Baroness. Machos. I think it's a supermarket. Super. No, grocery store. Super or grocery? Grocery store. Grocery. Uh, Grocery. Drugstore. Supermarket. ¿Cuál? Supermarket. Well, well. Supermarket. Supermarket. Okay, yes, it's yes, supermarket. Creo que sí. <laughs> sí, supermarket, eh. Supermarket. Ya la última. Ya la última. Okay, the next, the last one, a uh, place. Can you help me to read, please? Uh, vamos a ver. Uh, eh, en mí, en mí. Ah, okay, Bank. está bien. Bank. A place where you can save or borrow money. Borrow money, ¿verdad? Guardar, Bank. ahorrar o Bank. prestar. Bank. Bank. Bank, right? Bank. Bank. Okay, excellent, very good, excellent. Now we are going to continue with the platform. Vamos a movernos a la platform. A ver si tiene alguna consulta, duda. Ah, porque quizá voy a pasar la asistencia en todo lo que vemos en la platform. Porque son bastantes. Ok, give me a second. Ok, vamos a ver. Ana Elizabeth Campos Romero, present. Present, teacher. A Blanca Esmeralda Mendoza. Arriba. Present, teacher. Ok, Blanca Esmeralda, David Rafael Ramos. Present. Eh, Diana Beatriz Reyes. Present. Elis Javier Ventura. Evelyn Janet. Eh, Marroquín Ramos. Present teacher. Ok, Jessica Elizabeth Romero. Present teacher. Juan Alberto Fuentes. Juan Carlos López. Present teacher. Juan, Juan Alberto. Carlos. Ah, ok, Juan Alberto. Juan Alberto López. Yes. Eh, Liliana Abigail. ¿Cuál de haberla visto? Present teacher. Sara, present, right? Eh, Wendy Lisset. Wendy Lisset. Present teacher. Ok, Jennifer Damixela Flores. I'm here. Yolanda Yamilet Andrade. Yolanda. Present teacher. Jorge Francisco Present. López. Ok, sí, sí, ya lo Jorge Francisco López. Hello, Jorge. Hey, hello, President. Ok. Eh, eh, Stephanie <laughs> Lisset Campos. Bien <laughs> Rocky, Lisset. soy el chico. Ajá, sí, como bien Rocco, bien. ¿Puede trabajar en estación o en estación de radio usted? Ha de cantar bien las rancheras. <laughs> maybe, maybe. Ok, Stephanie Lisset Campos. Eh, Ana María Emily Guevara Present teacher Brenda Cecilia Mejía Present eh, Elizabeth Yasmín Cañas 
Present. Erika Lisset García. Ingrid Stephanie Sosaderas. Sosaderas. Ingrid Stephanie. Present, teacher. Okay. Ricardo Alfredo Salazar Velázquez. Present, teacher. Eh, Adriana Eugenia Grajeda Mancía. I'm here. Okay. Arely Janet, ahí está. Present, teacher. Juan Carlos Escobar Valle. Juan Carlos. Okay. Karen Estefani Carvajal. Okay, Juan Carlos. Karen Estefani Carvajal. Present. Ok, Lady me dijo present, tiene problemas. Uh, yes, Francisco. Ok, Lady. Uh, ok, so, uh, con, uh, ¿con quién? Karen Estefani Carvajal. Sandra Maritza Violantes. Sandra Maritza Violantes. Yancy Estefani Alvarado. I'm yes. here, teacher. Ok, uh, Lady Evelyn is in the chat. She said present. Jessica Maria Molina. Present. Present, very good, excellent. Ok, we're going to move rapidito en estos 24 minutos que faltan. Me voy a mover a la platform. By en la platform, okay. this week you have to finish the section number three and the midterm, ¿verdad? Que son cinco, five questions, it says. Ok, no sé si tenía consultas en la uh, section number three. Oh, quiero ver, quiero ver. La section number three. Ya habíamos terminado. Todo. Ah, sí, 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 sí. Ah, nos faltaba este del quantifiers. How much and how many, ¿verdad? How, mm -hmm. how much is for countables mm -hmm. or for, un, for countables or for uncountables? How much? ¿Para cuáles? ¿Para contables o incontables? Uh, ¿no? Incontable. Uncountables. 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 How much? Is there much green? How much green? Yes, there. Yes, there's a lot. Yes, there is a little. Yes, there's. There's. There isn't much. There isn't any. No, there's none. Usando many. Yes, there are. Are there many restaurants? Yes, there are a lot. Yes, there are a few. No, there aren't many. No, there aren't any. No, there aren't none. Ninguno. None. How many restaurants? How much crime is there, right? With this, okay? Como regresamos a la platform. Vamos a ver, quiero ver. No sé si tenían alguna queja. <ríe> no. Este ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Vamos a ver. About this. Okay, este viendo el mismo mapa que estamos haciendo. Look up the map, read the question, and choose the right place. Por ejemplo, is there a near here? Okay, tenemos library, hotel, o park. Yes, hay uno. It's, está en la esquina de la calle Elm y la calle Maple Avenue. Okay, Elm is this and Maple Avenue is this. So, uh, what happened? Uh, uh -huh, sería, is, there is one. It's on the corner of Elm Street. Esta es la Elm Street en Maple Avenue. Sería el King Plaza Hotel o sería el Rosas Restaurant. ¿Cuál de los dos sería? Hotel. 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 Okay. Hotel. Is there a around here? ¿Hay alguno por aquí? Yes, there is one. Sí, hay uno. It's next to Princess Grocery Store. What is next to Princess Grocery Store? Mm -hmm. Banco, ¿verdad? The bank. Mm -hmm. so in bank. Two. Sí, hay que darle como, como lógica también, ¿verdad? Hay que irle dando lógica y este, comparando con el mapa que tenían allí. Uh -huh. Vaya, con este ejercicio, ¿tienen preguntas? No. ¿No questions? No question. Near eh, es cerca, ¿verdad? Near en a few es poco. A few es poco. Ok, vamos a ver. Está esto por aquí. Ok, near es, siempre va a significar cerca. Near. Near siempre va a significar cerca. Y este, ¿cuál otra? A few. ¿Dónde está a few? Let me look for a few. A few es pocos. Mira, aquí está. Mira lo que acabamos de ver. A few lo utilizamos with countables or with uncountables. Ah, no lo están viendo. ¿no? ¿Sí están viendo o no? Así. Ah, Ajá. Countables or uncountables. A few. ¿Ah? Contables o incontables. Countables or uncountables. 
a few. Contable. Contacts. Contable. Lo que se pueden contar usamos a few, Contable. ¿verdad? Ajá, lo que se pueden contar Contable. a few. Pero tenemos lo otro que es a little. A little is con contables or non count o no contables. No contacts. No contacts. No Entonces las cosas que se, no se pueden contar van con a little, ¿verdad? Ahí hay que tener cuidado porque tenemos a few, tenemos a little. Ambos significan poquito o poco. Pero a few es con contables y a little con eh, incontables. No contacts. A lot es, se puede usar con ambos. Mire, a lot. Pero tiene que tener cuidado con el verbo porque, por ejemplo, aquí el verbo es uh -huh. are, mire. Y aquí el verbo es is. O sea es que, con... Yes, a lot. Entonces lo puede utilizar con with contables or with uncountables. Pero tiene que fijarse, por ejemplo, porque aquí dice restaurants, mire. So, como dice restaurants, como dice restaurants, uh -huh. es there are. Por eso es there are. Si fuera aquí, is there a restaurant, solo uno, entonces sería yes, there is, yes, there, there is o there's. A lot. Solo hay uno. Ok. Mm. Many para contables. Much for uncountables. Any para los dos. Pero mm. tienen que fijarse en el verbo. Mira, uy, uy, uy. Look at the verb. Aren't. Tienen que fijarse en el verbo. Isn't. Lo mismo que con el a lot. Con any y a lot. Los podemos usar con contables o incontables. With contables o incontables. Pero tienen que uh, poner el verbo correcto del verbo to be. Are. O is, isn't, ¿verdad? ¿Está claro? Más ¿Sí? o menos. No. Más o menos. Ok. Allí Porque es... tiende a confundir esto, eso sí. de los contables y no contables. Sí, es verdad, pero como tiene esta tablita, ¿verdad? Entonces los que están uh -huh. de este lado van con contables y los que están de este lado van con incontables. Uh -huh. Ok, va a escuchar, eh, yo hago una listen de, de a conversation, que la tengo que buscar, que me no sé si es esto. Okay, ¿qué escuchó? O do you want to listen again? ¿Lo escuchó o quiere escucharlo de nuevo? Buena lección de nuevo. Buena lección de nuevo. Ok, one more time. Ok, ahí va. No lo escucho. Yeah. No se escucha nada, tío. ¿No la escuchan? No. No, ah, Ahí yo ya lo, ya lo voy poniendo. Pues. <ríe> es que no le he dado a optimizar el video. Siempre. Es que como me cambio de, de grupo. Antes de ustedes tengo el, el otro grupo. Ahorita, hoy sí, hoy se lo van a escuchar. Okay, sorry. Page 53, exercise 8. Conversation. It's pretty safe. Listen and practice. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh, no, there isn't any. I live on the fifth floor. Okay, what did you listen? Algo? Something? A word? An expression? A vocabulary? A sentence? Downtown. A question? Downtown. Okay. Downtown. A little. A little. A little. Uh, okay, yes. I know. Uh huh. Yes, very good. ¿Qué más? Is there much noise? Ajá, yeah, ok. There is much noise. There is much noise. Ajá. Uh -huh. Much, lo okay. usamos con there is, ¿verdad? Porque se usa con incontables o con there is. Y many, que es lo mismo, se utiliza con contables. There are no, many. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ok, continue. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there's an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. 
Hold on. That's my car alarm. I'll call you back later. <laughs> okay, so what else did you listen? ¿Qué más escuchó? Hmm? ¿Qué más eh, escuchó? In pop, main street. Ajá, uh -huh, main street, ajá. Uh -huh. Okay, very good. Now, in the picture, puede ver la imagen. What can you see in the picture? Yes. What, what can you see? A girl, a woman, uh -huh, a older person. Mm -hmm. ¿Qué ve en la imagen? What can a you see in the picture? Huh? A woman what? is the bar arriba. Uh -huh, the woman the is talking on the phone. Barber shop. <laughs> okay, yes. In front, across from is a barber shop. Across from, uh -huh. there is a, a barber shop across from. There is a barber shop across from, uh -huh. and you can see many cars, right? It's pretty safe. How do you say seguro in English? Seguro? Safe. Safe, okay, listen. Page 53, exercise eight, conversation. It's pretty safe. Listen and practice. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh, no, there isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there's an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on. That's my car alarm. I'll call you back later. Okay, so you have, how do you like your new apartment? How do you like your new apartment? I love it. I love it. Como la E muda, ¿verdad? La, la E es muda, la B se une la I, la V. I love it. It's downtown, so it's very convenient. It's, not, it's very convenient. Convenient. Downtown, el centro de la ciudad. Is there much crime? Hay, eh, hay mucho crimen, mucho ruido. Is there much noise? Crime, ni sé dónde saqué de crime. <laughs> okay, no, there isn't any. There isn't any. I live on the fifth, on the fifth floor. How many restaurants are there near your place? A lot. Hay muchos, a lot. In fact, there is an excellent Korean place just around the corner. What about parking? What about parking? Well, there are many parking garages, but I usually find a place on the street. But I usually find a place on the street. But I, is there much crime? Hay muchas, uh, crimen? Hay mucho crimen? Is there much crime? No, it's pretty safe. No, it's pretty safe. No, es muy seguro. Hold on, espera. That's my car alarm. Es mi alarma del carro. I call you back later. Te llamo más tarde. I call you back later. Okay, do you have a question with vocabulary or pronunciation? ¿Tiene preguntas con el vocabulario o la pronunciación? Eh, mi teacher. Yes. <clears throat> eh, ¿Qué significa, how do you say, eh, convenience? Convenient. Convenient. Convenience. 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 Y también fifth floor. Fifth floor, el, el quinto piso. Quinto ah, piso. Fifth floor, the first floor, the second floor, the fourth floor, the fifth floor. Y donde está convenient, no lo, no lo veo. El primero, arriba. Ah, aquí está. Sí, ahí. Convenient. Convenient. Es, sí. Convenient. Es, convenient. Convenient, very good. Y este ya para ir terminando. Quiero ver. Okay. A recordarles que continúen con la plataforma y tenemos estos lugares. No sé si me ayuda a leer un voluntario, voluntaria. Yeah. Ok. Puede ayudarme a leer esto de aquí. Uh, the group board o solamente no, la. No. Books, uh, the places. A bookstore. Uh, a bookstore, coffee mm -hmm. shops, dance clubs, drugstores, an electron store, a gym. Excelente. Um, solamente. Okay, ah. dance clubs, right? Gracias. Thank you so much. I really appreciate it. Dance clubs. 
en internet café, en internet café o internet café. Puede ser internet o puede ser internet. En internet café. A karaoke bar, library, movie theaters, a park, a restaurant. Ok, voluntario para leer de esos lugares. Volunteer. Volunteer. Vol ok, Arely. Ajá. Movie, movie theater. Movie, movie theaters. Filia. Theaters, movie theaters, movie Fida. theaters, theaters, movie theaters. Ok, very good. Eh, solo este se lo, lo vamos a, a repetir, que ya están las 10. Is there a good bookstore in your neighborhood? Is there a good bookstore in your neighborhood? Neighborhood. 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 Yes, there is a Yes, yes, there's an excellent. Excellent. One. One. An excellent one across. One across from one. the park. Across from the park. Are there any coffee shops? Are there any coffee shops? There... Sorry. There I don't know. Shops? Oh, I don't know. Puede ser I don't know porque la de estas tres vocales. I don't know. I don't know. Oh, I don't know. También puede ser. I don't, I don't know. know. Oh, I don't know. know. Are there any cool dance clubs? Esta, la U de clubs. Como que fuera nada. Clubs. 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 I'm not clubs. sure. La O de not como A. Ah, I'm, I'm not, not sure. sure but... but I think. La T es entre I los vocales. Think. Como una R. But I, I think, think there is one. I think. Yeah, yeah, yeah. Okay, so mm -hmm. eh, see you tomorrow. If you don't have more questions about the platform, no, si tienen alguna duda, pues este me pregunta, ¿verdad? Para eso estamos, para ayudarle. Entonces, hay que terminar el midterm antes del jueves en la noche, ¿verdad? Porque para que ellos saquen la nota. Ok, see you tomorrow, people.